欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：金鸡奖个大奖项出炉，齐溪获最佳女配角，朱一龙西美娟获影帝影后。随着连续几天的典礼庆典。第三十五届金鸡奖在厦门隆重闭幕，将半个娱乐圈的巨星齐聚一堂，成就了一场视觉和艺术的盛宴。而这次金鸡奖的评审阵容也创下了前所未有的壮丽景观，为众多优秀作品和艺人提供了一个公正的竞技舞台。本次电影节中，多部电影备受瞩目。其中以《人生大事》和《奇迹笨小孩》颇受关注。这些影片不仅在票房上取得了显著成绩，也在奖项提名中斩获颇丰。最佳男女主角以及最佳男女配角四个最重要的奖项堪称本届金鸡奖的亮点。最佳男配角奖的揭晓，首先引发了现场观众的热烈掌声。这一殊荣花落辛柏青之手，在电影《漫长的告白》中，辛柏青凭借出色的表演，成功塑造了立春这一角色。这部低成本制作的电影为他提供了一个锻炼演技的平台，也彰显了他的才华和毅力。接着，最佳女配角奖的得主齐溪也在颁奖典礼上收获了热烈的掌声。在电影《奇迹笨小孩》中，齐溪扮演的汪春梅一角深受观众喜爱，她的表演被誉为本片的一大亮点。与导演文牧野深情拥抱的一幕，成为了他职业生涯中的巅峰时刻。最终备受瞩目的最佳男女主角奖项也悬念重重，从成名已久的沈腾和吴京。到新生代的易烊千玺和朱一龙，再到女性方面的倪妮和杨安佑等众多竞争者，竞争格外激烈。根据之前的投票结果和外界评价，易烊千玺和朱一龙似乎是最有可能获得最佳男主角奖项的明星。最终，这一荣誉授予了朱一龙，成为本届金鸡奖的一大亮点。虽然他出演的影片票房相对较弱，但他凭借精湛的表演脱颖而出，为他未来的演艺事业锦上添花。最佳女主角奖的揭晓更是出人意料，因为获奖影片相对较冷门。然而，妈妈中西美娟扮演的冯琦真凭借出色的表演打动了评委和观众，成功获得了这一荣誉。除了前述四大奖项，还有一些其他令人惊喜的获奖。最佳导演处女作奖授予了刘江江，他首次执导的电影《人生大事》获得了广泛认可。最佳中小成本电影奖则颁发给了电影《漫长的告白》，而最佳儿童片则由《再见土拨鼠》摘得。在这次金鸡奖的舞台上。众多电影人才和作品展现出了华丽的光芒，为中国电影业注入了新的活力和创意。这个充满竞争与荣誉的盛会，不仅是对电影行业的肯定，也是对艺术和才华的最高礼赞。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。